അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പേപ്പറിന്റെ മൊഡ്യൂൾ വൺ അതിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് പ്രോസസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് അംബർല ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ എസൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഡേവിഡ് ഹുക്കേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ സോ വാട്ട് ഇസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് a process as a collection of activities actions and tasks that are performed when some work product is to be created process enna parangal or collection of activities ana actions ana task ana or product create cheyan vendi nammal cheyna set of activities actions and task ne ana process enna parayunnathu process defines who is doing what when and how to reach a certain goal aar end cheyunu eppa cheyunu engena namakku oru certain goal achieve kiya ee karyangalana process define cheyunathu so angane oru goal achieve kiyan allengil oru software product create cheyan vendi cheyuna activities actions and task galeyana software process in parayunnathu what is activity what is action what is task ennalladhu ini kaana so what is activity activity strives to achieve a broad objective or activity ed example aanu communication with stakeholders aarku vendiyano software product develop cheyne avarayittu communicate cheynadhu namukku endayittu consider cheyyam activity aayittu consider ya it is applied regardless of application domain size of project complexity of the effort or degree of rigor with which software engineering has to be applied or activity or software project development le endayalum cheyde pattu karanam communication with stakeholders are the best example parayune ഒരു ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്തായാലും ഒരു പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പോസിബിൾ അല്ല നമ്മളത് ജാവയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് ആയാലും പൈത്താലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് ആയാലും ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് ആയാലും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് എങ്ങനെ പോയാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമൈനിലായാലും പ്രൊജക്ടിന്റെ സൈസ് ചെറുതോ വലുതോ ആയാലും കോംപ്ലക്സിറ്റി ലെസ് ഓർ മോർ ആയാലും എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് അടുത്ത ആക്ഷൻ ആൻഡ് ടാസ്ക് ഇതിൽ ആദ്യം വട്ട് ഇസ് ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ എൻകംപോസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ മേജർ വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുക നമുക്ക് യൂസറിൽ നിന്ന് റിക്വയർമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തു സോ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുക ഐതർ എൽഗോരിതമായിട്ടോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ടോ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ട ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുക ടാസ്ക് ഫോക്കസ് ഓൺ സ്മോൾ ബട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു സ്മോൾ സ്മോൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ലൈൻ കോഡ് എഴുതി അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനൊരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കണ്ടക്ടിംഗ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ എഴുതി ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് പോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസൈനിങ് പോലത്തെ ആക്ഷൻ അതേപോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് പോലത്തെ ടാസ്ക് Then, in the context of software engineering, process is not a rigid prescription for completing a task. Then, in the context of software engineering, process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a complete software product. Process is not a rigid prescription of how to build a pick and choose appropriate set of works act work actions and task but nammude software engineering in the case le endeyanam 
ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീമും അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസും ടാസ്കുകളുമാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെയാണ് ബട്ട് വേറൊരു പ്രൊജക്ട് ടീമിന് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആവും വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക വേറെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം ചിലപ്പോൾ അത് വേറൊരു യു എം എൽ ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കാം ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീമിന് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാതെ പേപ്പറിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തോണം ഇന്ന ഇന്ന ടാസ്ക് ചെയ്യാവൂ എന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറയാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ യു ആർ ടു ഡെലിവർ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ എ ടൈംലി മാനർ വിത്ത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും പറയുന്നോണം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട് ടൈംലി ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കസ്റ്റമേഴ്സിന് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഷുഡ് ബി വെരി ഹൈ വാട്ട് ഇസ് പ്രോസസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് process framework establishes the foundation for a complete software engineering process by identifying number of framework activities that are applicable to all software projects regardless of their size and complexity eed software project develop cheyanayalum or small project avam large project avam simple project avam complex project avam അതിൽ എല്ലാത്തിലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ പ്രോസസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിലും ഈ ഫ്രെയിം വർക്കില് ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി പറയും ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അത് പല വിധത്തിൽ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടീമിന് വേറൊരു യു എം എൽ ഡയഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അത് പ്രൊജക്ട് ആ അകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ചെയ്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്സ് പലതാകാം ബട്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നിർബന്ധമായും എല്ലാ പ്രൊജക്ടിലും എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ചെയ്തേ പറ്റൂ സോ വാട്ട് ഇസ് എ സ്കിൽട്ടൺ ആർക്കിടെക്ചർ ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സിലും പ്രോസസ് ഫ്രെയിം വർക്കിലും ചെയ്യേണ്ട ഫോർ മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് ഈ ഫോർ എല്ലാ പ്രൊജക്ടിലും സ്മോൾ പ്രൊജക്ട് ആയാലും ലാർജ് പ്രൊജക്ട് ആയാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പ്രൊജക്ട് ബൈ പ്രൊജക്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ വട്ട് ആർ ദോസ് ഫൈവ് ജനറിക് പ്രോസസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാനിങ് മോഡലിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ്സ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ നീഡ്സ് എന്താന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എപ്പോൾ ഓരോന്ന് തീർക്കണം എപ്പോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുക അതായത് മോഡലിംഗ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് കോഡിംഗ് അതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോഡിങ്ങും ചെയ്യും അവിടെ കോഡ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും വൺസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്താൽ പോരാ ലോങ് റണ്ണിൽ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട മെയിൻ്റനൻസ് ഹെൽപ്പും കൊടുക്കണം ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിഫോർ കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ആനി പ്രോജക്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഗാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് അറിയാനും അവരിൽ നിന്ന് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഗാദർ ചെയ്യാനുമാണ് ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ
end users software engineers support people etc a product use cheyna users avam business managers avam even software engineers avam adu support cheyna people avam ivarella stakeholder ennu parna category ilana padunathu aa project vechu aarkukku use undo avarella adinde stakeholders aanu so first step communication second step is planning plan cheyumbo will prepare a map and that map is called software project plan oru software project ne kurichu planning cheyum planning cheyumbo oru map create cheyum and what does this plan or map contains the software engineer work by describing the technical task to be conducted എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ജോബ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ റിസ്ക് ദാറ്റ് ആർ ലൈക്ലി ഇന്നെന്ന മോഡ്യൂൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെന്ന മോഡ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നെന്ന റിസ്കുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂളിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ദ വർക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്തായിരിക്കാം ഫൈനൽ ഔട്ട്കം at a work schedule etra time il allekil etra time designing inu koduka etra time coding inu koduka ingane ella athrayum kurichu or well defined project plan prepare cheyum aa project plan ne map allengil software project plan ennu parayam adile aa software project plan il ithre ithreyum karyangal undavu technical task kale kurichu project inde risk kale kurichu adinu venda resources work product and work schedule after planning you can do modeling modeling means designing that is you are creating a sketch a software engineer creates models to better understand software requirements and the designs that will achieve those requirement ee modeling cheyyunnathu allengil designing cheyyunnathu intention aanu second point la parayunnathu endina modeling cheyyunne പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് റിക്വയർമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് അതേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഇന്നെന്ന ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാലാണ് ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു തെറോ നോളേജ് ഉണ്ടാവാനാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കാറ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നവരും ആദ്യം ഒറിജിനൽ കാർ അല്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒരു ഡമ്മി മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മീൻസ് പ്യോർലി കോഡിങ് കോഡിയ കോഡ് ജനറേഷൻ ഐത മാനുവലി ഓർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇതിനുശേഷം കോഡ് ജനറേഷന്റെ കൂടെ പാരലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഡിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് and next one deployment the software is delivered to customer deployment nu chithra udheshikkunnathu a software product po nammal code idu test idu successful ay customer ku adu deliver idu but avada kazhinilla customer will start evaluating the project and they will give feedback based on evaluation chelappa adu positive feedback aava chelappa adu negative feedback aava So, negative feedback means what are the corrections that you have to do. So, corrections are the duty of the software engineer. But this is the main activity in the process framework. What are the main activities? Communication, planning, modeling. After modeling, we can start construction and last one, deployment. Five main activities in the process framework. and next we will see umbrella activities umbrella activities nu varnal ithre ullu some activities that occur throughout the software process software process il occur cheyna activities ne niyana umbrella activities nu parayunnu and umbrella activities ne main focus endana project management tracking and control project management project inde progress track cheya സപ്പോസ് നമ്മൾ ആറുമാസത്തിലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല 
സോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിനു വേണ്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ആക്ടിവിറ്റീനെയാണ് അംബർല ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അംബർല ആക്ടിവിറ്റീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂ മെഷർമെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് റീയൂസബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് വർക്ക് പ്രൊഡക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡോട്ട് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് അംബർല ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വട്ട് ഇസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇറ്റ് എലൗസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം ടു ആക്സസ് പ്രോഗ്രസ് അഗെയിൻസ് എ പ്രൊജക്ട് പ്ലാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഔട്ട് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ ആറുമാസത്തിൽ തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊജക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സിക്സ് മന്ത്സിൽ തീർക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് ചെയ്യുക സപ്പോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നെസസറി ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാം ഇതിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഔട്ട്കം ഓഫ് പ്രൊജക്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡക്ടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും മെമ്മറി റിസ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എസ് എസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഡിഫൈൻസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ആക്ടിവിറ്റി റിക്വയർ ടു എൻഷ്യൂർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈൽ ഔട്ട്കമായി കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി മെഷർമെന്റ്സ് ചെയ്യണം ഇതിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ ടീമിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടീമില് ചില മെമ്പേഴ്സിന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ അത് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും ടെക്നിക്കൽ ടീമിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യണം അതിനെ എസ് എസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെയാണ് ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടി പല പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ആ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ പ്രോസസ് പ്രൊജക്ട് പ്രൊഡക്ട് മെഷേഴ്സിനെയാ മെഷേഴ്സിനെയാണ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സം മാനേജ്മെന്റ് ഡെറിഫിക്സ് ടു ചേഞ്ച് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ചേഞ്ചസ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൂസബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ചില വർക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചില മൊഡ്യൂൾസ് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ സം കാണാൻ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ സം കാണണു ആ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റിയൂസബിൾ കോമ്പണൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അത് പ്രൊജക്ടിൽ റിയൂസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക വർക്ക് പ്രൊഡക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണം മോഡൽസ് ആയിട്ടും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടും ലോഗ് ഫയൽസ് ആയിട്ടും ഫോംസ് ആയിട്ടും ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടും അപ്പൊ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതും ഒരു അംബർല ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കുറെ പ്രോസസ് മോഡൽസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ആ പ്രോസസ് മോഡൽസ് തമ്മില് വട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു പ്രോസസ് മോഡൽസ് ഡിഫർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ എന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇനി കാണാം പല പ്രോസസ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഫോൾ മോഡൽ സ്പൈറൽ മോഡൽ ആൻഡ് ഓൾ സോ വട്ട് ഇസ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് മോഡൽസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓവറോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസീസ് എമങ് ദ ഓരോ പ്രോസസ് മോഡലില് ഓവറോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ഷൻസ് ടാസ്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസീസ്
the manner in which quality assurance activities are applied palarum pala mechanism alliyana quality assurance activities ella prepare cheya allengil pala strategies aanu follow cheya adilum difference varam overall palarum pala activities pala actions pala task aanu ഓരോ പ്രോസസ് വർക്ക് മോഡലിലും യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് മേജർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് മാനർ ഇമേജ് പ്രൊജക്ട് ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ആ പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പറഞ്ഞ ഓരോന്നും ഓരോ പ്രോസസ് മോഡലിൽ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാകും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ഓവറോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് റിഗർ വിത്ത് വിച്ച് പ്രോസസ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ് പ്രോസസ്സുകൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം degree to which customer and other stakeholders are involved with the project customer involvement and stakeholder involvement ilum changes undavum chelappo avare customers ait valare frequent aayittu contact cheyu chelappo chela projects angane vendi varilla alleng chela process model la beginning il mathrana process customer ait interact cheyullu but chela process model in between akka customers ait interaction varum അതിന് പ്രോസസ് മോഡൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ലെവൽ ഓഫ് ഒട്ടോണോമി ഗിവൺ ടു ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം ഒട്ടോണോമി മീൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എത്ര ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസി സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീമിനുണ്ട് ഡിഗ്രി ടു വിഷ് ടീം ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് റൂൾസ് ആർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചിലതിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങും കോഡിങ്ങും പോലെ ഒരു ടീമിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങും കോഡിങ്ങും ഒരേ ആളുകളായിരിക്കും ചില ടീമിൽ ചെയ്യാം എന്നാൽ ചില ടീമിൽ ഓരോന്നിനും വേറെ ഓരോരുത്തർക്ക് വേറെ വേറെ റോൾസ് ആയിരിക്കാം സോ അതിലും ഡിഫറൻസ് വരാം അടുത്തത് ദ എസൻസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ദ എസൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോസസ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസിന് മെയിൻ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ വൺ ബൈ വൺ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് അനലൈസ് ദ റിക്വയർമെന്റ് plan a solution by modeling and software design carry out the plan by code generation examine the result for accuracy by testing and quality assurance one by one aayittu ore onu nokka understand the problem idil endakya cheyyune who has stake in the solution to the problem allengil who are stakeholders ആർക്കാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ബാങ്കിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിനാണോ ലൈബ്രറിക്കാണോ എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക വട്ട് ആർ അൺനോൺസ് ചിലപ്പോൾ അവര് പറയും ഇന്നെന്നെ നീടാ എന്നൊക്കെ പറയും ബട്ട് എന്നാലും അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവില്ല ക്ലിയർ ആവാത്ത പ്രോബ്ലംസിനെ ക്ലിയർ ആക്കുക വാട്ട് ഡേറ്റാ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രോപ്പർലി സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഏത് ഡേറ്റ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് വേണം ഫീച്ചേഴ്സ് വേണം ഇതെല്ലാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ക്യാൻ ദ പ്രോബ്ലം ബി കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ്ഡ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സ്മോൾ സ്മോൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസിയർ ആകുക എന്നൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ക്യാൻ ദ പ്രോബ്ലം ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഗ്രാഫിക്കലി can any analysis model can be created ee problemine kurichu a graphical representation namukku picture out cheyan pattu allengil adinde oru model create cheyan pattu ennakke onnu understand cheya aa oru study ne aanu understand the problem ennu vechu uddeshikkunnathu next plan the solution planning il endakke cheyanam have you seen similar problems before നമുക്കിപ്പോ ഒരു എറർ ലാബിൽ വരുമ്പോ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ഐത നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് തറോ നോളേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ എററേഴ്സ് തലേ ദിവസമോ പ്രീവിയസ് ലാബിലോ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സിമിലർ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനും ഈസിയാണ് സോ ആദ്യം ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നേരത്തെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഹാവ് എ സിമിലർ പ്രോബ്ലം ബീൻ സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് സൊല്യൂഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ക്യാൻ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് 
സബ് പ്രോബ്ലംസും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് പട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ക്യാൻ യു റെപ്രസെന്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എ മാനർ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇഫക്റ്റീവ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇനി പ്ലാനിങ് ചെയ്യാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഈ സൊല്യൂഷൻ വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ ഒരു ഗുഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാരി ഔട്ട് ദ പ്ലാൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബൈ കോഡ് ജനറേഷൻ ഡസ് എ സൊല്യൂഷൻ കൺഫേം ടു ദ പ്ലാൻ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളുടെ പ്ലാൻ ആയിട്ട് കൺഫേംഡ് ആണോ Is each component part of the solution probably correct? നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുക കോഡ് ചെയ്യുക അത് റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കോഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എൽഗോറിതംസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ വഴി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എക്സാമിൻ ദ റിസൾട്ട് അവിടെ ആക്ച്വലി കോഡ് ജനറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കോഡ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ടെസ്റ്റ് ഈച്ച് കോമ്പോണന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓരോ പാർട്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആദ്യം സ്റ്റഡി ചെയ്യണം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്യണം Does the solution produce results that confirm to the data functions and features that are required? In all of these things, we will find a result or a product. That product is satisfied by user needs. We will find a stakeholder's needs. We will find a stakeholder's needs. Then, we will see now David Hooker's principle. that focus on software engineering practice as a whole the kind of principle hooker's principle la first parayunnathu the reason it all exists endinaanu alle what's the reason behind this process alle behind the software engineering task whether it provides some value to its users inna process gal ningal cheyidal Users, stakeholders, and you can benefit from them. Next, you should keep the process simple, but it should not be stupid. There are errors or dirt in a zone down part. Then, you should have a vision, and you should maintain the vision throughout the software engineering process. We have an aim and a vision. We have a vision and a vision. ആ വിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് വട്ട് യു പ്രൊഡ്യൂസ് അതേഴ്സ് വിൽ കൺസ്യൂം നിങ്ങൾ എന്താണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് മറ്റുള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ബി ഓപ്പൺ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായാലും മെയിൻറ്റനൻസ് വേണ്ടി വരാം സോ ആ മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇട് പ്ലാൻ എ ഹെഡ് ഫോർ റിയൂസ് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അത് റിയൂസ് ചെയ്യാം തിങ്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യു ഷുഡ് തിങ്ക് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ആൻഡ് ഹൗ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹുക്കേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ് മുക്തറാക്കാൻ വേണ്ടി ഡേവിഡ് ഹുക്ക പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ഇത് With this, I am winding up this video. Thank you.